Ja, guten Morgen. Da sitzt eine Fliege und wärmt sich auf dem Zelt. Ja, es ist jetzt kurz nach sieben. Ich habe noch gewartet, bis die Sonne so ein bisschen aufs Zelt scheint, weil es doch recht kühl war heute Morgen schon. Und demher habe ich noch ein bisschen mit Zeit gelassen zum Aufstehen. Es ist jetzt 7.13 Uhr. Jo, ich denke mal, ich werde mir erstmal einen Kaffee machen, bevor ich ins Wasser hüpfe. Weil mir das doch einfach noch ein bisschen zu kalt ist. Mal schauen. Erstmal ein bisschen Wärme in der Sonne tanken. Die haben bis drei bestimmt gefeiert daneben an. Aber war nicht laut, mich nicht gestört. Ja, mein Fahrrad steht auch noch da. Okay. Und hier knallt die Sonne schon kräftig rein. Herrlich. So ein bisschen Wärme tut ganz gut jetzt. Schön. So, das Wasser kocht gleich für den Kaffee. Habe hier schon zwei Tücken in der Hand. Und ja, hier wird der Topf. Alles vorbereitet. Essig, Öl, äh, was war das noch? Spüli. Ich werde es unterscheiden können, hoffentlich. Das ist mir Zeit. Scheint gerade schön die Sonne. Ich wärme mich ein bisschen auf. Die Nacht war frisch, aber ich habe mich gefroren. Und ich trinke erstmal meinen Kaffee wirklich. Ja, ich denke, wenn ich so einen Tag neun dann irgendwann loskommen. Merkwürdigerweise funktioniert der Strom heute Morgen nicht mehr. Also nicht alle Akkus sind jetzt voll aufgeladen, aber sollte aushalten. Hauptsache das E-Bike ist voll. So, ich verlasse jetzt den Campingplatz wieder. Wo geht's lang? Rechts lang. So, es ist 9 Uhr und ich bin wieder auf der Piste. Das ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man weiter kann. Schmerzen oder so habe ich gar nichts. Ich fühle mich richtig frisch ausgeschlafen. Und die Luftmatratze war echt super. Zwar dünn, aber ich habe geschlafen wie ein Stein da drauf. So, fahre jetzt durch ähm, Hannover. Ich habe gerade mal in der Fußgängerzone geguckt, ob ich da irgendwie Frühstück finde, aber das ist mir, da ist mir irgendwie zu viel los. Jetzt suche ich irgendwie nach so einer schönen Landbäckerei. Ja, hinter mir das Kunstwerk von Alexander Kalder. Die Frau da im Hintergrund hat mir gerade eine nette Geschichte erzählt. Kann ich auch später was zu sagen. Ja, ich bin jetzt hier direkt am Landesmuseum und hier ist so ein See. Ja, das ist übrigens der Maschsee hier am Landesmuseum. Das Wasser sieht ja nicht gerade prickelnd aus hier. Also ich finde hier in Hannover sind die Radwege echt ganz gut ausgebaut. Okay, das ist jetzt nicht so schön hier. Das ist ein nettes Plätzchen hier. Die Vogelwelt. In der Imme Aue. Ja, ich suche immer noch einen Bäcker, bin schon 25 Kilometer gefahren, aber immer noch keinen Bäcker gefunden. Jetzt muss ich mal aktiv werden und suchen. Oh, jetzt bin ich fast in den Graben gefahren. <lacht> Ah, ist das herrlich, ist das herrlich. Mann, Kondensstreifen gibt es auch wieder. Ah, da stehen so ganz alte Windenräder. Also da geht es wohl nach Hameln. Endlich habe ich einen Bäcker gefunden und hier das Frühstück. 
nennt sich das Beste vom Land. Ich nehme an, regionale Produkte. Ja, jetzt nach dem Frühstück, sehr opulenten Frühstück, habe ich so ein bisschen Motivationsloch. Hier geht es auch schon leicht bergauf. Da drüben muss ich irgendwie über die Hügel rüber. Also ist ein bisschen Anstieg. Und ich merke schon, hier geht es schon ein bisschen bergauf. Die Anzeige Pressreichweite ist auch schon gesunken. Naja, bis Hameln schaffe ich auf jeden Fall. Aber ich wollte ja dann noch weiterfahren. Ja, mal sehen. Meine Wade zwickt ein bisschen. Aber nicht den Kopf hängen lassen. Ich habe noch 700 Kilometer Brücke. Guten Tag. Der Mensch, ne? Ja, es gibt kaum öffentlich Wasser. Ja. Ja. So, ich habe mir erstmal auf dem Friedhof ein bisschen Wasser geklaut. Ist ja immer eine Möglichkeit, ja, wo man Wasser bekommen kann. Ist ja eigentlich kaum üblich, dass es irgendwo öffentliche Wasserquellen gibt. Das heißt, man fragt irgendwo oder geht auf Toilette. Aber ich finde das so klasse. Ja, ich bin jetzt in Springe. So, weiter geht's nach Hameln. Zwölf Kilometer noch. waren das nicht gerade nur noch 8 Kilometer und jetzt er ist 6,4 ich bin noch eine ganze Weile wieder gefahren und habe meine Höchstgeschwindigkeit jemals erreicht wie waren es war die Strecke maximal 56 Stundenkilometer 56,8 also ich konnte gut noch mittreten im höchsten Gang, im zehnten Gang war noch ordentlich Druck möglich. Es ging natürlich stark weg. Okay, weiter nach Hameln. Ich bin endlich froh, wenn ich da mal an dieser Weser bin. Cool ist, ich bin jetzt in Hameln bei der Touri-Info gewesen. Und das Coole ist, die laden meinen Akku auf. Und ich habe hier einen Schlüssel kostenlos bekommen für so eine Fahrradbox. So dass ich mein Fahrrad da mal für eine Stunde einschließen kann. Solange das Fahrrad lebt, dann kann ich in Ruhe in die Stadt gehen. Gucken, ob der Schlüssel passt. Sollte 5 sein. Gut, das kann natürlich auch jeder aufbrechen, aber keiner weiß, was da drin ist. So sieht's aus. So, der Lenker hat gerade mal da reingepasst. Klappt was. So, ich besorge mir hier erstmal Magnesium. Hier, das ist zum Reinstreuen die Getränke, hat ein bisschen Zitronengeschmack. So, wegen der Krämpfe. Ich hatte heute Nacht auch starke Krämpfe beim Aufstehen. Ja, mal sehen, ob es hilft. So, jetzt war mein Akku wieder abholen das Fahrrad. So, das Fahrrad ist scheinbar noch da.
So, mein Akku hat jetzt wieder richtig Ladung, ist dreiviertel voll und ich werde jetzt im EMTB-Modus weiterfahren. Kann man es erkennen auf der GoPro? Die Ratte da oben, die alte Ratte in Gold, wird hier verehrt, wo sie hier vertrieben worden ist. Ja, ganz schön hier. Also ich war jetzt relativ lange jetzt hier in Hameln, fast zwei Stunden. Und ich weiß nicht meine Kilometer, ob ich die heute noch schaffe. Aber der Akku ist jetzt dreiviertel voll und ich drehe jetzt einfach die Pedale und guck mal. Sollte ja nicht zu spät werden wegen Campingplatz. Ansonsten würde ich echt noch fünf Stunden weiterfahren können. Also mal gucken, wie es weitergeht. Marineschiff und hier eine alte Brücke. Da fährt auch nichts mehr. Da ist Ende Gelände. So, hier kommt die Industrie. Cool, die Brücke da. Ich wollte aber noch mal nach einer Ladestation gucken. Soll ich es noch machen? Kurz überlegen. Cool, diese Brücke da. Nein, ich habe beschlossen weiter zu fahren. Ich fahre jetzt hier die Brücke hoch. Cool, im EMTB-Modus. Ich habe ja Akku ohne Ende. Vorbei an Aurora, dem Sonnenstern. Schön hier. Ein bisschen Industrieflair. Geil. Tolle Brücke hier für Fahrradfahrer. Ideal. Aber hier profitiert natürlich Hameln auch sehr stark von den ganzen Fahrradtouristen. So, hier geht's weiter. Ich hoffe, ich bin richtig, aber es kann nur eine Richtung geben. Jetzt fängt der schöne Teil an. Jetzt geht's los an der Weser. Endlich. Ich musste mal schalten. So, die Familie ist mir gerade fast reingerasselt, wenn wir in die Luft geguckt haben. Jo, jetzt müsste ich mal auf meinen Navi gucken, ob ich überhaupt richtig bin. Aber ich denke schon. Ah, das ist genau die Stelle, wo der Kollege Dornbracht hier ein Video gefilmt hat. Und der ist ja hier auch, ich weiß nicht, letztes Jahr oder dieses Jahr die Strecke gefahren. Zumindest an der Weser entlang. Hat mich sehr interessiert verfolgt und schön, das jetzt selber zu leben. Ich habe sogar noch schöneres, besseres Wetter. Wobei es ist schon fast zu warm. Eine Brücke. Ah, jetzt ist es richtig herrlich. Und da, fängt, da sieht man die Weser wieder. Verwirrend, der Fluss läuft da hinten in der Richtung nach links und ich musste jetzt hier abbiegen und fahre eigentlich gegen die Flussrichtung, aber der schlängelt sich halt durch die Gegend, sodass man da abkürzen muss. So, hier geht es schön weiter. Ah, das war herrlich. Das ist kein Vergleich zu den letzten beiden Tagen oder anderthalb Tagen. Ah ja, was sind das für komische Türme da? Und diese Kugel. Finde ich nicht so schön. Ja, super Kulisse. Aber so dampfen kann ich auch. Gefällt mir irgendwie nicht so gut. Ich glaube, das Gronde hier. Also ich hoffe, dass ich mit Ökostrom fahre. Ich weiß nicht, was für einen Vertrag die bei der Touristeninformation in Hameln haben. Aber ich habe zu Hause Ökostrom. 
macht einen ein bisschen nachdenklich. Aber zum Glück werden sie abgebaut. Ja, diese Kunst oder Figur begründet hier die Sage, nach der der Name der Stadt hier, oder des Dorfes benannt wurde, des Kattenhaien. Könnt ihr mal in Ruhe durchlesen, falls es euch interessiert. Und hier ist dieser Kater, der aufgegessen wurde. Ja, ich glaube, jetzt bin ich auch schon wieder fast eine Stunde oder mehr sogar als eine Stunde unterwegs hier an der Weser. Ach, ist das traumhaft, oder? Ist das nicht schön? 90 Kilometer sind es jetzt heute. Eigentlich wollte ich ja jeden Tag so 120 machen. Also 30, na, es wird vielleicht zu spät, ein Campingplatz, muss ich mal gucken. Wie spät ist das? 17 Uhr, wenn ich noch zwei Stunden fahre oder anders hat. Upsala, da müsste es halb sieben, müsste ich noch passen mit den Campingplätzen. Also gestern sagte ich, kommen Sie bis 22 Uhr vorbei. Dann ist es ja Hochsaison, also soll das schon passen. Okay. Hier scheint es eine kleine Fähre zu geben. Ich will ich gerne mal ins Wasser. Ich hoffe, es langweilt euch nicht. Ich finde es cool. Oh, ist das schön hier. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Bodenwerder. Bodenwerder steht da. Was steht das für Bodenwerder? Pause. Ich überlege mal, ob ich meine Drohne steigen lasse. Aber ich glaube, ich darf das gar nicht hier. Oh, ist das erfrischend. Die hier, der Sport hier, Marzipan, die ist jetzt ist total weich. Naja, wird auch wieder hart heute Nacht. Gibt es dann zum Frühstück oder nicht? Ich habe gar keine Lust momentan darauf. So, das ist eigentlich der Campingplatz, wo ich zuerst halten wollte. Aber da ich gestern 25 Kilometer mehr gefahren bin, ähm, wäre ich jetzt auch nur 96 Kilometer gefahren. Und mein Tagesziel waren ja immer 120. Also von dem her den Vorsprung will ich mir nicht entgehen lassen und fahre jetzt weiter. Da kommen noch genügend Campingplätze, hoffe ich. <lacht> Das ist immer die Frage. Ne? Rechts oder links? Ja, inzwischen ist es kurz vor sechs. Und ich bin 105 Kilometer gefahren, also es fehlen noch 15, aber ich glaube kurz vorher 
kommt noch ein Campingplatz, den ich mir rausgesucht habe, der eine super Bewertung hatte. Da fahre ich jetzt mal hin und schaue mal, ob die mich noch aufnehmen wollen. Dann wollte ich noch mal gucken, wo ich überhaupt bin. Das ist immer ein bisschen schwierig, hier an der Karte festzustellen, weil da gar keine Ortnamen drin stehen. Grave heißt es hier. Sehr idyllisch. Auf zwei Seiten Wasser hier. Das scheint so eine Halbinsel zu sein. Weser, Bergland, Heinsen oder so ähnlich. Und habt angerufen. Na klar, geht klar. Ups, der Berg. Ja, mir reicht für heute. Ich habe jetzt 112 Kilometer, 113 etwa. Aber ich denke, bei 150 werde ich landen. Tagesziel knapp verfehlt. Aber es ist ja auch schön hier. Okay, wir sehen uns wahrscheinlich dann auf dem Platz. Ja, hier ist die Fähre. Muss ich mal gucken, ob ich hier rüber muss. Theoretisch müsste ich das, weil oh, das Mähdrescher gerade drauf. Weil der Platz hier auf der anderen Seite liegt. Oh, ist das eine Ruhe. So, ich habe die Fähre nicht genommen gerade eben, weil hier gibt es noch mal eine. So, ich hoffe, das ist der Weg zur Fähre, dass sie nicht ein Winterbetrieb gerade ist. Ja, wie befürchtet, die Fähre fährt nicht mehr. Heute Abend äh, waren so ein paar Jungs, die da gegrillt haben am Anleger. Ja, ich hatte noch keine Ahnung, aber war wohl Feierabend. Ich glaube, jetzt fahre ich wieder das Stück zurück. Oder guck mal auf der Karte, nicht mehr rüberkommen. Oh, klasse, die Sonne kommt von vorne, ich fahre wieder nach Hause, ich habe keine Lust mehr. Nein, ich muss die andere Fähre nehmen, an der ich gerade vorbeikam. Super, ne? Jo, da bin ich wieder an der Fähre. Ja, wahnsinnig, diese mächtigen Verankerungen hier. Betonsocke, Pfeiler, nur für das Seil. Da drüben scheint das Zugseil, ne, das ist das Sicherungsseil auf der Seite. Ja, links ist stärker. Weshalb? Wegen der Strömung. Oh, Betriebszeit bis 19 Uhr. Und wir haben 19 Uhr. Ich hoffe, der fährt mich noch rüber. Fahren Sie noch mal? Ja. Super. Ah, hat doch noch geklappt, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich kann nicht fallen. Ja. Das ist ja spannend hier. Ja. Aber wie gesagt, die ist schon fünf Monate weg. Vor Corona war die schon. Tschüss. Alles Gute. 
ist schön Feierabend. An dieser Stelle halte ich das Video mal kurz an, weil ich dieses Haus in der Serie Holzhäuser im Norden auf NDR gesehen habe. Ein Traumhaus an der Weser, also für alle, die sich so ein bisschen für Architektur interessieren. Wir sind jetzt am Campingplatz Weser Bergland Heinsen, so heißt der Weser Bergland Heinsen. Ich weiß nicht, ob noch jemand da ist. Das ist Also während andere schon schlafen, mache ich mir erstmal was zu essen. Ich glaube, man kennt sowieso nichts auf dem Video. <lacht> 